Hi friends, I am going to talk about the topic impedance. Impedance is the total opposition to current in an electrical circuit, which is equal to vector sum of resistance and reactance. Impedance is denoted by the symbol Z. That is the unit of the unit, that is the unit of ohm. So, impedance Z equal to V by I. Uh, impedance is like resistance, but it also takes into account the effects of capacitance and inductance. This is the reactance. Abdina, so impedance is a triangle diagram. Idhudam. So, O2A is resistance R, irukku. A2C is reactance S, irukku, X, irukku. O2C is impedance Z. Irukku. So, this is formula. Pythagoras theorem is used to Z squared equal to R squared plus X squared. So, X R is resistance. X is reactance. So, X is the effects of inductance and capacitance. So, X is equal to XL minus XC. So, that is the impedance formula. Z squared equal to R squared plus XL minus XC is the whole squared. So, this is the impedance Z equal to square root of R squared plus XL minus XC is the whole squared. So, this is the RLC circuit diagram. This is the AC voltage supply. So, in AC circuits, the impedance of an element is the measure of how much the element opposes current flow when an AC voltage is apply, applied across it. It is basically a voltage to current ratio expressed in the frequency domain. So, uh, the uh, impedance of uh, formula complex term la na, Z equal to R plus JX. This R is the resistance, X is the uh, imaginary part of reactance. So, x x we have xl minus xc. So, z equal to r plus j into xl minus xc. So, uh, z is complex impedance. R is the real part of resistance. xl minus xc is the imaginary part of reactance. So, resistance in a circuit dissipates power has heat. Reactance stores energy in the form of electric or magnetic field. This is inductive and magnetic field, capacitance and electric field, energy is stored. We will see the impedance and the combination of resistance and reactance. So, resistance is the real part. So, this is constant regardless of frequency. So, resistive impedance is zr equal to r. The reactance path of the frequency of the vary. So, varies with frequency due to capacitance and inductance. So, inductive uh, impedance of the formula is ZL equal to J omega L. That is capacitive impedance of the formula is ZC equal to minus J into 1 by omega C. This is omega which is angular frequency. So, that is 2 pi f omega. So, what do you know about the frequency of the impedance? So, what do you know about the frequency? In high frequency, the inductive circuit is less than the impedance. The capacitive circuit is less than the impedance. Why is the inductive circuit less than the impedance? J omega L. The capacitance is reciprocal. That is the opposite. In the low frequency, L equal uh, in, uh, in, uh, inductive circuit impedance वंदे कम्मी आवो capacitive circuit ला अधिक आवो एरुको येप्पा वंदे inductive imp, uh, reactance वो uh, capacitive reactance वो equal आयरुको न पतना आदेवन द resonant frequency ला uh, equal आयरुको resonant frequency ना इन्ना resonance is the phenomenon in the electrical circuit where the output on particular frequency that frequency is called resonant frequency आदेला दा रिंटे में equal आयरुको now, my next topic is admittance. Admittance abdinana, it is a measure of how much alternating current is admitted or allowed in the circuit. This uh, is the symbol Y. This uh, unit is more than Simon's. Admittance Y equal to 1 by Z. That is admittance is reciprocal of impedance. That is the formula Y equal to 1 by Z. So, this is a complex formula. So, y equal to g plus jb. So, g is the real part of conductance, b is the imaginary part of susceptance. Admittance, in a vector, admittance is a vector quantity which is made from two independent scalar quantity, conductance and susceptance. 
ஸோ ஐ அப்படிங்கிறது தான் அட்மிட்டன்ஸ் அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேர்மில் ஜி ப்ளஸ் ஜேபின்னு எழுதலாம் இதுதான் அட்மிட்டன்ஸோட ட்ரையாங்கிள் டைக்ராம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபார்ம்லா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜி ப்ளஸ் ஜேபி அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ஒய்ங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் அட்மிட்டன்ஸ் ஜி அப்படிங்கிறது ரியல் பார்ட் ஆஃப் கண்டக்டன்ஸ் பி அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் டேர்ம் அதாவது இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் சசப்டன்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ கண்டக்டன்ஸ்னால் என்ன சசப்டன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ கண்டக்டன்ஸோட ஃபார்ம்லா ஜி ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர்னும் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸல் டிவைடட் பை எக் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சிம்ப்ளிசிட்டி ஆஃபர் டு த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸினஸ் ஆஃபர் டு த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டக்டன்ஸை ரெப்ரஸண்ட் எப்படி பண்ணுவோம் ஜி அப்படிங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் இதோட யூனிட் மோ also measured in Simons. So conductance அப்படிங்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் அப்படின்னா அதோடய ஃபார்முலா எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் இம்பிடன்ஸ் ஸோ ஜி ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதுதான் கண்டக்டன்ஸோட ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு சசப்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் பார்க்கலாம் ஹவ் மச் சர்க்யூட் ஹிஸ் சசப்டியபிள் டு கண்டக்டிங் அ சேஞ்சிங் கரண்ட் ஆர் சிம்ப்ளி ஹவ் மச் கரண்ட் அலோஸ் த சேஞ்சிங் கரண்ட் அதுதான் சசப்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட சிம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் சசப்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்முலா எழுதலாம் ஸோ இதுலேயும் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதலாம் ஸோ இதில் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறத ஜட் ஸோ இது வந்து மைனஸ் எக்ஸ் பை ஜட் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போது நம்ம கரண்ட் அலோவிங் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்த டாப்பிக்கில் நம்ம எதுதெல்லாம் எந்தெந்த காம்பனன்ஸ்லாம் கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும் இது இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் இம்பிடன்ஸ் இந்த மூணுமே கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும் அதோட யூனிட் வந்து ஓம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கண்டக்டன்ஸ் சசப்டன்ஸ் அட்மிட்டன்ஸ் இந்த மூணுமே கரண்ட்டை அலோவ் பண்ணும் அதோட யூனிட் வந்து மோ அப்படி இல்லைன்னா ஆல்சோ மெஷட் இன் சைமன்ஸ் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரியாக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சசப்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அட்மிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் இம்பிடன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you friends.